Hello everyone. So last time we discussed a problem that given an array of positive integers and a positive integer k was given and we had to find the average of all contiguous subarrays of size k. So in this particular video we are going to look at a same kind of problem. There will be a little bit of variations. So let's uh, read the problem first. So given an array of positive numbers and a positive number k find the maximum sum of any contiguous subarray of size k. So एक बार इसको ध्यान से देखते हैं प्रॉब्लम को so, एक इनपुट एरे गिवन है मुझे टू वन फाइव वन थ्री टू एंड अ वैल्यू ऑफ के इज गिवन विच इज टेलिंग अस द साइज ऑफ द कॉन्टिग्यूस सब एरेज जिसमें हमें अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है सो इफ आई राइट राइट डाउन ऑल दिस अब एरेज ऑफ साइज थ्री सो दे विल बी टू वन फाइव एंड वन फाइव वन एंड फाइव वन थ्री एंड द लास्ट वन विल बी वन थ्री टू so there will be only these four sub arrays contiguous sub arrays out of this array which can be formed and now we we need to find out the maximum sum out of these sub arrays available to us so the sum of this particular sub array will be 8 the uh, sum of this particular sub array will be 7 the sum of this array will be uh, 9 and the sum of this sub array will be 3 to 5 plus 1 6 so uh, the the maximum sum of out of all these contiguous subarrays is 9 so we are going to return 9 in this particular case let's look at the another example so there is an array uh, which is given as 2 4 and up to 18 and uh, the value of k is given as 2 so we need to find out all the subarrays contiguous subarrays of size 2 and we need to return the maximum sum of any of the contiguous subarrays which is which are available to us so if you look at closely to this particular example, 2, 4 will be a subarray, 4, 6 will be another subarray, 6, 8 will be another contiguous subarray, then 8, 10 and similarly all of these will be uh, there and finally we will be having this particular subarray which will be having maximum sum. So in this particular example we are going to return 34. So I hope you are clear with the problem. So uh, now we are going to look at the code of this particular problem and we will observe that what kind of changes we are making. Uh, to the problem which we last time problem mein changes kiye the. so let's move to the sublime text editor and here I have written a function ke description likhi hai. Pe we, are, we are having our main method so I have object in the so, class we have an array I have this example le hai. and k ki value mujhe 3 given hai. so k ki value mujhe pe 3 given hai. and I have a function bana hai, contiguous sub array of size k with maximum sum which I have an array pass kar raha hu, and k ki value pass kar raha hu. This will return me the sum. Last time we were having here double array because in the last video, uh, in the last example, we were uh, having a double array which was consisting all the averages of the contiguous sub array. But in this case, we are going to have this function is going to return sum. So in the last line, we are printing the sum. So let's look at the definition of this particular function. But before proceeding with the solution, with the code, let me discuss this particular example. So what we are going to do now? Look closely. Last time we were we were just finding each window. Or जब वो window हम find कर रहे थे, तो वहाँ पे हम उसका average calculate कर रहे थे. ठीक है, वहाँ पे हम उसका average calculate कर रहे थे और average just calculate करके हम उसको result array के अंदर include कर रहे थे. इस बार हम क्या करेंगे जैसे ही हम एक विंडो का सम फाइंड करेंगे जैसे ही हम एक विंडो का सम फाइंड करेंगे हमारे पास एक मैक्सिमम सम नाम का वेरिएबल होगा मैक्सिमम सम नाम का वेरिएबल होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी तो लेट्स सपोज जब मैंने फर्स्ट टाइम इस विंडो का सम फाइंड किया तो अब मैं क्या करूंगा इस मैक्सिमम सम का इस मैक्सिमम सम वैल्यू का और इस विंडो सम का जो मेरे पास अभी इन तीन इनका मैं मैक्स निकालने जा रहा हूं ठीक है तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा for example, 0 ka or window sum ka maximum kya hoga? 5, 2, 7 and 1, 8. So, in the, first, in the first iteration, I will be having max of 0 and 8. So, this will be, so at this point of time, my max sum, I will keep on updating max sum only. At this particular time, my max sum is going to be 8. ठीक है नाउ नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा ध्यान से देखो नेक्स्ट इटरेशन में मेरे पास ये वाली विंडो क्रिएट होगी ठीक है कॉन्टिग्यूअस सब एरे जिसका साइज 3 होगा मेरे पास ये वाली विंडो क्रिएट होगी तो इस बार क्या करेंगे हम हम मैक्सिमम मैक्सिमम सम को फिर से अपडेट करेंगे और उसके अंदर क्या आएगा मैक्स आएगा 
मैक्स आएगा किस किस का मैक्सिमम सम का एंड विंडो सम का ठीक है सो अगेन मैक्सिमम सम की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे एट अपडेट कर चुके हैं हम मैक्सिमम सम की वैल्यू यहाँ पे एट है और विंडो सम इस बार कितना होगा फाइव और टू सेवन सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई मैक्सम इज गोइंग टू बी माई मैक्सम इज गोइंग टू बी एट ओनली नाउ अगेन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट विंडो एंड दिस टाइम विल बी हैविंग नाइन एज सम सो अगेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द मैक्स ऑफ मैक्सम एंड विंडो सम सो दिस विल रिटर्न मी एट मैक्स ऑफ एट एंड नाइन नाइन सो दिस टाइम माई मैक्सम इज गोइंग टू बी नाइन एंड अगेन फॉर द लास्ट विंडो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द विंडो सम सो द विंडो सम विल बी थ्री टू प्लस थ्री प्लस टू फाइव एंड वन सिक्स सो अगेन द मैक्स ऑफ नाइन एंड सिक्स विल बी नाइन ओनली सो फाइनली आई विल बी रिटर्निंग मैक्सम द वैल्यू ऑफ मैक्सम विच विल बी नाइन एंड सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज गोइंग टू प्रिंट नाइन सो लेट्स लुक एट द कोड एंड देन वी विल ड्राई एंड रन सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सो वट वेरिएबल्स विल आई बी हैविंग सो आई विल बी हैविंग इंट मैक्सम लेट्स keep it as zero initially then obviously one window sum will be there which will keep track of uh, which will keep track sum of each window of size k and there will be another variable which will be window start because each time when we uh, when we will slide our window so we need to subtract the previous element out of the window so this window start variable is going to help us in that particular case so now let's run the loop int window and is equals to 0 so we'll be starting from 0th index and then we'll go arr dot length and window and plus plus so now what we will do we will be doing विंडो सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ विंडो एंड सो इन दिस वे विल बी कैलकुलेटिंग विल बी कैलकुलेटिंग द विंडो सम ऑफ द विंडो नाउ अगेन विल चेक विल हैव अ चेक कि क्या मेरी विंडो के माइनस वन साइज से बड़ी हो गई है ठीक है तो यहाँ पर मैं चेक लगा के रखूँगा कि विंडो एंड की वैल्यू के माइनस वन से बड़ी हो गई है अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो दिस दिस टाइम आई एम आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई एवरेज इन टू दी रिजल्ट एरे बिकॉज लास्ट टाइम पे इस पॉइंट पर हम क्या कर रहे थे रिजल्ट एरे के अंदर अपने विंडो सम का एवरेज कैलकुलेट करके रख रहे थे बट इस टाइम पर मुझे क्या चाहिए मुझे इस टाइम पर मैक्सम को अपडेट करना है विद मैक्स ऑफ मैक्सम एंड विंडो सम जो कि मेरे पास करेंटली है ठीक है सो so, इस तरीके से मैं मैक्सम की वैल्यू अपडेट करूंगा और जैसे ही मैं मैक्सम की वैल्यू करंट विंडो से और प्रीवियस मैक्सम से कैलकुलेट कर लूंगा मुझे क्या करना है विंडो सम में से विंडो सम में से मुझे माइनस करना है एआरआर ऑफ विंडो स्टार्ट ठीक है क्योंकि मुझे विंडो को स्लाइड करना है आगे तो विंडो को स्लाइड जब करूंगा तो मुझे लास्ट टाइम पे जो मेरे पास प्रीवियस विंडो स्टार्ट वैल्यू रही होगी वो मुझे माइनस करना है विंडो सम में से और फिर नेक्स्ट विंडो के लिए मैं अपने विंडो स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दूंगा सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस दैट वी परफॉर्म अर्लियर इन द वीडियो सो बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे पहले पहले हम सिर्फ रिजल्ट एरे के अंदर अपना एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे इस बार हम मैक्सम को अपडेट करेंगे हर एक विंडो के लिए ठीक है एंड फाइनली वी आर गोइंग टू रिटर्न आर मैक्सम सो एक बार इसको समझते हैं हम यहाँ पे कि हमने क्या किया है सो so, देखो ध्यान से कि मेरे पास ये कह रहे था टू वन फाइव वन थ्री टू सो दिस वॉज एन एरे ठीक है और मैंने क्या कर रहा हूँ विंडो एंड की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और विंडो एंड की आखिरी तक मैं जाऊँगा यहाँ तक ठीक है और मैं हर बार विंडो सम की वैल्यू कैलकुले ऐड करता जा रहा हूँ मतलब इस एरे की वैल्यू को ऐड करता जा रहा हूँ विंडो सम में तो मैं इस वाली एरे वैल्यू को ऐड करूँगा इस वाली वैल्यू को ऐड करूँगा इस वाली वैल्यू को ऐड करूँगा बिकॉज शुरू की तीन वैल्यूज़ के विंडो एंड की वैल्यू जीरो के लिए वन के लिए और टू के लिए के माइनस वन के लिए मेरे पास वो छोटी रहेगी यहाँ पे मैं एक चीज़ लगानी भूल गया हूँ विच इज़ इक्वल टू सो मुझे इक्वल टू पे जैसे मेरी विंडो का साइज तीन हो जाएगा मैं रुक जाऊँगा और मुझे फिर ये वाली कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है तो मैंने विंडो सम के अंदर ये तीन वेरिएबल्स का सम रखा विच इज़ नथिंग बट एट सो जैसे ही मेरे पास विंडो एंड की वैल्यू तीन के बराबर या तीन से ज़्यादा या तीन के बराबर हुई 
मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सम को अपडेट कर रहा हूँ एंड मैक्सम को अपडेट कैसे कर रहा हूँ जो प्रीवियस मैक्सम की वैल्यू है विच इज़ जीरो एंड दी करंट विंडो सम सो करंट विंडो सम इज एट सो करंट विंडो सम इज एंड प्रीवियस मैक्सम वैल्यू इज जीरो सो आई विल बी टेकिंग मैक्सिम ऑफ दिस एंड मैक्सिम ऑफ दिस विल बी स्टोर्ड इन दी मैक्सम सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई मैक्सम इज गोइंग टू बी एट नाउ अगेन अगेन विंडो एंड विल बी इंक्रीमेंटेड सो अगेन विंडो एंड विल बी इंक्रीमेंटेड बट बिफोर दिस मेरे विंडो सम में से विंडो स्टार्ट वाले एलिमेंट माइनस कर देंगे हम तो ये वाला एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो नाउ माई विंडो विल बी दिस फॉर द नेक्स्ट इटरेशन एंड आई विल बी रिमूविंग दिस पर्टिकुलर एलिमेंट सो नेक्स्ट टाइम पे मेरा क्या हो जाएगा विंडो सम की वैल्यू सेवन हो जाएगी सो so, इस टाइम पे मैं मैक्सम फिर से कैलकुलेट करूँगा विच विल बी मैक्स ऑफ सेवन एंड एट एट एंड सेवन सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई मैक्सम विल बी एट ओनली ठीक है फिर से मैं क्या करूँगा विंडो सम में से इस वाली वैल्यू को माइनस कर दूंगा और विंडो स्टार्ट को अपने इंक्रीमेंट कर दूँगा एक बार और अगली ट्रेशन के लिए अगली ट्रेशन के लिए मेरे पास विंडो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी ये वाली ठीक है विच विल बी फाइव प्लस वन इज सिक्स एंड सिक्स प्लस थ्री नाइन सो दिस टाइम अगेन आई विल बी कैलकुलेटिंग मैक्सम सो मैक्सम विल बी द मैक्सिम ऑफ एट एंड नाइन विच विल बी नाइन ओनली एंड अगेन आई विल बी डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू फाइव फ्रॉम दिस अरे एंड अगेन आई विल स्लाइड माई विंडो and again i will be having window sum which is nothing but 3 plus 2 5 and 1 6 so again i will be calculating maximum as maximum of 9 and 6 so this will give me 9 and finally i will be returning maximum theek hai to ek bar ye dry and run karke dekhna aap log theek hai dry and run karke dekhna har ek iteration ke liye jaise maine yahan pe karne ki koshish ki hai theek hai aap log ko clear hoga ठीक है पक्का 100% परसेंट क्लियर होगा सो द कोड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इन सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन सो एक बार आप उसको भी देख सकते हो ठीक है एंड आई होप यू आर क्लियर विद द प्रॉब्लम सो इफ यू फील एनी डाउट एनी वेयर इन एनी ऑफ द लाइन सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली सो लेट्स रन दिस नाउ इसको एक बार रन कर लेते हैं हम लोग सो लेट मी गो टू दी माई टर्मिनल एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जावा सी सोल्यूशन डॉट जावा कंपाइल कर रहे हैं इसको एंड जावा एंड सोल्यूशन सो नाइन इज द आंसर सो यू कैन चेक इट सो नाइन इज द आंसर तो यहाँ पे नाइन हमारा आंसर आ रहा है वो भी इस वाले अरे का फाइव वन एंड थ्री का यहाँ पे थ्री है ठीक है सो फाइव वन थ्री का आंसर मेरे पास नाइन आ रहा है अब दूसरा एग्जांपल भी आप रन करके देख सकते हो जो कि हमने डिस्कस किया था पहले ठीक है उसमें थर्टी फोर आंसर आ गया था सो इन दिस वे वी हैव कम अप टू दिस सॉल्यूशन एंड दिस विल दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गोइंग टू टेक ओ एन टाइम सो ब्रूट फोर सब ब्रूट फोर सोल्यूशन क्या हो सकते थे uh, सारे के सारे क्वान्टी को सब एरेज फाइंड कर लो इसके एंड देन फिर उसमें देख लो कि के साइज के कौन कौन से एंड फिर उसका हर एक का सम कैलकुलेट कर लो और फिर जो भी मैक्सिमम सम होता उसको हम कैलकुलेट कर सकते थे सो so, जो कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता था सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन द इफेक्टिव सोल्यूशन एंड इट इज़ वेरी इफिशियंट सोल्यूशन ऑप्टिमाइज एकदम इट विल टेक ओ एन ऑफ टाइम सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ एंड बाय फॉर नाउ थैंक यू